সো চলো আমরা শুরু করি দেরি না করে ঠিক আছে আসো ফার্স্ট অফ অল একটু করে হেডিংসটা দিয়ে দিই আজকে আমরা দেখব ফিজিক্সের সেকেন্ড চ্যাপ্টার ফিজিক্স সেকেন্ড চ্যাপ্টার স্থিত ওকে স্থিত ওকে আচ্ছা তো আজকে লেকচার ওয়ান স্থিত তরিতের খুবই দরকার সবাই একটু ভালো করে দেখব তো ফার্স্ট অফ অল স্থিত তরিত চ্যাপ্টারটাতে আমরা কি কি আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলে ফেলি এই পুরো চ্যাপ্টারে কি কি আছে সো চ্যাপ্টার ম্যাপটা একটু দিয়ে ফেলি তোমাদেরকে তাহলে আসো চ্যাপ্টার ম্যাপ পুরো চ্যাপ্টারে কি কি আছে চ্যাপ্টার ম্যাপটা দিয়ে দিই পুরো চ্যাপ্টারে আছে প্রথম দিকে তুমি দেখতে পাবে কুলম্বের সূত্র আছে কুলম্বের সূত্র থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে প্লাস প্রাবল্য প্লাস বিভব এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে তারপর দুই নম্বর হচ্ছে তরিত ডিমেরু আছে যেখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে তরিত ডিমেরু তিন নম্বর হচ্ছে ধারক আছে সরি তিন নম্বরে গাউস আছে যেখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে গাউসের সূত্র খুব কম সম্ভাবনা চার নম্বরে ধারক আছে যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হবে সো আমাদের যদি পুরো চ্যাপ্টারটা আমরা একবার রিভিউ করি তাহলে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হবে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে একেবারে নাইনটি পারসেন্ট সম্ভাবনা প্রশ্ন হওয়ার সেটা হচ্ছে ধারক থেকে তারপরে প্রশ্ন সম্ভাবনা আছে সেভেন্টি পারসেন্ট সম্ভাবনা আছে তোমার এখান থেকে প্রশ্ন হওয়ার এগুলো খুবই কম এগুলো এত বেশি গুরুত্ব দিতে হবে না টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে টেন পারসেন্ট প্রশ্ন আসতে পারে এসব গুরুত্ব দিতে হবে না আমরা গুরুত্ব দিব ধারকের উপরে এবং কুলম্বের সূত্র প্রাবল্য বিভবের উপর আমরা গুরুত্ব দিব সো আমাদের স্থিতিতে চারটা টপিক পড়লেই মোটামুটি পুরো চ্যাপ্টারটা হয়ে যাবে একটা টপিক হচ্ছে কুলম্ব সূত্র প্লাস প্রাবল্য প্লাস বিভব একটা টপিক হচ্ছে তরিত ডিমেরু একটা হচ্ছে গাওসের সূত্র আর একটা হচ্ছে ধারক এই চারটা টপিক যদি আমরা পড়ি তাহলে মোটামুটি ইনশাল্লাহ পুরো চ্যাপ্টারটা কাবার হয়ে যাবে তো তোমরা যারা লাইভ ক্লাসে আসা শুরু করেছো তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করতে থাকো বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে মেসেঞ্জার গ্রুপে যত গ্রুপে তুমি জয়েন আছো সবগুলো গ্রুপে একটু শেয়ার করে দাও কারণ এই ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে আমরা প্রথম পার্টটা দেখব কুলম্ব সূত্র প্রাবল্য বিভব এখান থেকে পরীক্ষায় কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা দেখবো একেবারে एक्साम बेस तुम्हारे परीक्षा जो आसाई तुम्हारे देखो सो ये क्लसटा कर ले तुम परीक्षा भलो कर डेफिनेटलि परीक्षा जो आसाई देखा परीक्षा जो आस जगह हाथ दीब तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंडे एक मेन्शन करते थको शेयर करते थको जाते सबा चले आसते परे ओके अच्छा ठीक है तेल सामने दिखे जा তাহলে এই হচ্ছে চ্যাপ্টার ম্যাপ তোমরা একটু দ্রুত তুলে নাও চ্যাপ্টার ম্যাপটা আমরা আজকে প্রথম টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব কুলম্ব সূত্র প্রাবল্য বিভব নিয়ে আজকে আলোচনা করব সো এই টপিকের উপর সেভেন্টি পারসেন্ট প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ এই টপিক থেকে প্রশ্ন হতে পারে আমরা এখন দেখবো একটা একটা করে প্রশ্নগুলো দেখব ঠিক আছে তাহলে চলে আসো প্রথম যে প্রশ্নটা দেখো ভালো করে তোমার উদ্দীপকে কি দেওয়া থাকবে তোমার উদ্দীপকের মধ্যে প্রথম যে প্রশ্নটা আছে দেখা আমি প্রথমে কুলম্ব সূত্র দিয়ে দেখাচ্ছি কুলম্ব বা বলের যে সূত্রটা আছে সেটা ঠিক আছে ওকে তো তোমাকে একটা চার্চ দেওয়া থাকবে ভূমি থেকে উপরে একটা চার্চ দেওয়া থাকবে যেটার মান হবে চার্জের মান হবে মনে করো টেন ইম্বার্স ফোর কুলম্ব এবং এটার একটা ভর দেওয়া থাকবে মনে করো জিরো কেজি তারপরে এটা ভূমি থেকে উপরে আছে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ভূমি থেকে এটা বেশ উপরে আছে প্রশ্ন করবে এটাকে ভূমি থেকে দশ মিটার উপরে এটা অবস্থান করছে ভূমি থেকে দশ মিটার উপরে স্থির রাখতে আমার তরিত ক্ষেত্রের মানটা কত হবে প্রশ্ন করেছে ভূমি থেকে দশ মিটার উপরে সোলার বলকে সোলার মানে হচ্ছে ওই ফুলা ফুলা যেটাকে আমরা ফুলা বলে থাকি ফুলা বা ককশিট ককশিট যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটাই হচ্ছে আসলে সোলা তার মানে সোলার বলকে ঠিক আছে স্থির রাখতে কত তরিৎ ক্ষেত্রের প্রয়োজন হবে 
সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে এটা পরীক্ষা আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই প্রশ্নটা তোমার স্থিতত্বরিত এবং মহাকোষের কনসেপ্ট দিয়ে করতে হয় সো আমাদের পরীক্ষা আসার মধ্যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে তোমার একটা চার্জ দেওয়া থাকবে সেই চার্জের চার্জের মানটা দেওয়া আছে চার্জের ভরটা দেওয়া আছে ভূমি থেকে 10 মিটার উপরে ফুলার বল বা সোলার বলকে স্থির রাখতে আমার কত তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রয়োজন হবে এই হচ্ছে প্রশ্ন ঠিক আছে আচ্ছা সো আমরা কিভাবে করব বলো সো এই হচ্ছে প্রশ্ন আমরা কিভাবে করব দেখো একদম সিমলি অঙ্কটা করে ফেলা যাবে একদম সিম্পলভাবে এত কাহিনী করতে হবে না দেখো একটা ব্যাপার ভালো করে এই বলটাকে আমরা তরিৎ ক্ষেত্র দিব একটা উপর দিকে তরিৎ ক্ষেত্র দিব তাহলে আমরা একটা উপর দিকে কী দিব তরিৎ ক্ষেত্র দিব তরিৎ ক্ষেত্রকে আমরা ই দিয়ে প্রকাশ করে থাকি তাহলে ই হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র তাহলে বলো তো ই কি বলো তো ই হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্র তার মানে আমরা উপর দিকে একটা কী দিব তরিৎ ক্ষেত্র দিব তো তরিৎ ক্ষেত্র তো বল না তাহলে আমরা তরিৎ ক্ষেত্র প্রয়োগ করবো উপরের দিকে এই তরিৎ ক্ষেত্র একটা বল দিবে তরিৎ ক্ষেত্রের সাথে বলের একটা সম্পর্ক আছে তো তরিৎ ক্ষেত্র একটা বল দিবে আর নিচের দিকে এই বলকে কে টানছে ওজন টানছে তাহলে এই বলটা স্থির থাকবে আমরা বললাম সোলার বল স্থির থাকবে যদি বস্তুর ওজন ডাব্লিউ ইস ইকুয়াল টু তরিৎ বল হয় তাহলে বস্তুর ওজনটা যদি তরিৎ বলের সমান হয় তাহলে কি হবে তাহলে স্থির থাকবে এখন আমাকে প্রশ্ন করেছে কি প্রশ্ন করেছে ভূমি থেকে দশ মিটার উপরে বলকে স্থির রাখতে কত তরিৎ ক্ষেত্রের প্রয়োজন হবে আমাকে কত বলের প্রয়োজন হবে বলেনি যদি বলতো কত বলের প্রয়োজন হবে আমি জাস্ট বলতাম তরিৎ বল সমান ডাব্লিউ হবে আমাকে বল বলেনি তরিৎ ক্ষেত্র বলেছে তাই আমাকে কি করতে হবে এক লাইন বেশি করতে হবে তাহলে ডাব্লিউ ইস ইকুয়াল টু তরিৎ বল বলতে কুলম্ব বলকে বুঝাই তরিৎ বল বলতে আমরা কুলম্ব বলকে বুঝে নিই তরিৎ বল বলতে কুলম্ব বলকে বুঝাই কুলম্ব বল তাহলে আমার এক লাইন বেশি করতে হবে কুলম্ব থেকে কুলম্ব বল থেকে আমাকে তৈৎ ক্ষেত্র নিয়ে আসতে হবে তাহলে বলের সাথে তৈৎ ক্ষেত্রের সম্পর্কটা কি ছিল বলের সাথে তৈৎ ক্ষেত্রের সম্পর্ক ছিল তৈৎ ক্ষেত্র ই সমান বল ডিভাইডেড বাই চার্স তাহলে আমরা বলতে পারি বল সমান তরিৎ ক্ষেত্র ইন্টু চার্জ তার মানে আমরা এখানে বলের জায়গায় বসাবো চার্জের মানটা এবং তরিৎ ক্ষেত্রটা এটাই হচ্ছে বল চার্জের মানের সাথে তরিৎ ক্ষেত্র তার মানে চার্জের মানের সাথে যদি তরিৎ ক্ষেত্র গুণ করে দিই একটা বল পাওয়া যাবে আর এই বলটাই হচ্ছে কুলম্ব বল এটা হবে ডাব্লিউ আবার ডাব্লিউ সমান কি এম জি বস্তুর ভর ইন্টু তরণ ঠিক আছে ওকে তাহলে এম কত এম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জি কত নাইন পয়েন্ট এইট কিউ কত ট্যান ইম্বার্স ফোর ই কত বের করতে হবে তাহলে ই চলে আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সো অ্যান্সার কত আসছে বের করো পরীক্ষায় আসার মতো একটা ম্যাথ কিন্তু এটা একদম পরীক্ষায় এই ম্যাথটা অনেকবার এসেছে সো দেখো ভালো করে এবং অ্যান্সারটা বের করো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে লিখা শেষ আশা করি খুব ইম্পর্টেন্ট আমি আজকে যেসব ম্যাথ করাবো এসব ম্যাথ পরীক্ষায় আসবে এম সি কিউতে সি কিউতে রিটার্নে এডমিশনে যেখানেই পরীক্ষা দিবে ওইখানেই এই ম্যাথগুলো আসবে কাজেই এই ম্যাথ নিজে বুঝে করো ম্যাথ করা আর কেউ বুঝিয়ে দিলে এটার মধ্যে পার্থক্য আছে এই ম্যাথ যখন আমি বুঝিয়ে দিব আর তুমি বুঝে বুঝে করবে এটা তোমার মনে বেশি থাকবে পরীক্ষা এটা জোর বেশি পাবে তুমি এই ম্যাথ নিজে প্র্যাকটিস করতেই পারো কিন্তু সেটা মনে থাকবে না সেটা তোমার সময় লাগবে বুঝতে সময় লাগবে এই ম্যাথ আমি দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি করিয়ে দিচ্ছি আমার সাথে সাথে করে ফেলো আজীবনের জন্য লাভ হবে এরপর চলে আসো তাহলে আমার আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি অঙ্কটা একটা বল আছে বলের ওজন নিচের দিকে কাজ করবে আর বলের তরিৎ বলটা উপরের দিকে কাজ করবে এখন তরিৎ বল সমান বস্তুর ওজন ওজন এম জি তরিৎ বল সমান চার্জ ইন্টু তরিৎ ক্ষেত্র এবার চলে আসো দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন চলে যাব দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট সবাই একটু ভালো করে খেয়াল করবে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা বল দিয়েও দিতে পারে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনটা তৈরি ক্ষেত্র দিয়েও দিতে পারে প্রাবল্য আর কি প্রাবল্য দিয়ে দিতে পারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাবল্য দিয়ে দেয় সো আমরা প্রাবল্য দিয়ে দেখাচ্ছি সো দেখো প্রাবল্য খুবই ইম্পর্টেন্ট উদ্দীপকের মধ্যে তুমি দেখতে পাবে একটা ট্রায়াঙ্গেল দেওয়া আছে তোমাকে মানে একটা ত্রিভুজ তোমাকে দেওয়া আছে 
উদ্দীপকের মধ্যে দেখতে পাবে তোমাকে একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে বলে দিবে সমবাহু ত্রিভুজ ডেফিনেটলি এ ধরনের দুটো দাগ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনটা বাহুই সমান তার মানে সমবাহু ত্রিভুজ এটা হচ্ছে একটা সমবাহু ত্রিভুজ বলা থাকবে তারপর এখানে একটা চার্জ দেওয়া থাকবে মনে করো এখানে চার্জ দেওয়া আছে প্লাস টু মাইক্রো কোলম এখানে চার্জ দেওয়া আছে মাইনাস টু মাইক্রো কলম তারপর তোমাকে প্রশ্ন করেছে এখানে সি বিন্দু এটা এ বিন্দু আর এটা বি বিন্দু তাহলে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ এটাও তোমাকে বলে দিয়েছে বাহু যে সমান সেটা দেখানো হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ এবং প্রত্যেকটা বাহুর মানও দেওয়া আছে প্রত্যেকটা বাহুর মান হচ্ছে দুই মিটার করে ঠিক আছে দুই সেন্টিমিটার দাও কারণ আমি চার্জের মানটা খুবই কম দিয়েছি দুই মিটার দিলে একটু বেশি হয়ে যাবে দুই সেন্টিমিটার দাও ঠিক আছে এরপর এই ধরনের একটা উদ্দীপক দিবে দিবে মাস্ট একটা তোমাকে ত্রিভুজ দিবেই তোমার পরীক্ষার মাঝে এই ধরনের একটা ত্রিভুজ তুমি দেখতে পাবে আচ্ছা এবার প্রশ্ন করবে সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে প্রশ্ন করবে প্রাবল্য কত তাহলে তোমাকে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে ভাইয়া যখনই তোমাকে প্রশ্ন করবে প্রাবল্য কত প্রাবল্যের কনসেপ্টটা কি প্রাবল্যের কনসেপ্টটা লিখে রাখো যখনই প্রশ্ন করবে প্রাবল্য মনে রাখবা প্রশ্ন প্রাবল্যের প্রশ্নগুলোতে সবসময় দেখবা প্রাবল্যের আগে একটা বিন্দু বলা থাকে প্রাবল্য কিন্তু কোনো একটা বিন্দুর জন্য হয় এক একটা বিন্দুতে প্রাবল্য এক এক রকম আমার সি বিন্দু যদি এখানে না হয় এখানে সি বিন্দু হতো প্রাবল্য চেঞ্জ হতো এখানে সি বিন্দু হতো প্রাবল্য চেঞ্জ হইতো এখানে সি বিন্দু হলে প্রাবল্য চেঞ্জ হতো এক একটা বিন্দুর জন্য প্রাবল্য এক এক ধরনের এক একটা বিন্দুর জন্য প্রাবল্য এক এক ধরনের কাজেই প্রাবল্য এই প্রশ্নটা করার সময় অবশ্যই বলে দিতে হবে কোন বিন্দুর প্রাবল্য প্রাবল্য এই প্রশ্নটা করার সময় অবশ্যই বলে দিতে হবে কোন বিন্দুর প্রাবল্য যদি কোন বিন্দুর প্রাবল্য সেটা না বলে তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে কনসেপ্টটা লিখে রাখো প্রাবল্যের কনসেপ্ট প্রাবল্যের কনসেপ্টের ক্ষেত্রে যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলবে যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলবে ওই বিন্দুতে প্লাস ওয়ান কলম্ব চার্জ রাখব এটা হচ্ছে প্রাবল্যের একটা কনসেপ্ট এরপরে আরেকটা কনসেপ্ট লিখো প্রাবল্যের দিক নিয়ে এ কনসেপ্টটা হবে প্রাবল্যের দিক নিয়ে তাহলে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে যেই বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলবে ওই বিন্দুতে প্লাস ওয়ান কলম্ব চার্জ রাখবো এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার কনসেপ্ট তাহলে আমাকে এখানে সি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলেছে সি বিন্দুতে একটা প্লাস ওয়ান কলম্ব চার্জ স্থাপন করব দুই নাম্বার প্রাবল্যের দিক নিয়ে প্রাবল্যের দিক কি হবে সবসময় মনে রাখবা প্লাস চার্জ হলে প্লাস চার্জ হলে বাইরের দিকে প্রাবল্যের দিক মাইনাস চার্জ হলে ভিতরের দিকে প্রাবল্যের দিক তাহলে প্লাস চার্জ হলে বাইরের দিকে মাইনাস চার্জ হলে ভিতরের দিকে এটা হচ্ছে প্রাবল্যের দিকটা সো এই দুইটা বেসিক যার আছে প্রাবল্যের সব অঙ্ক তার হয়ে যাবে যার এই দুইটা বেসিক নাই প্রাবল্যের একটা অঙ্ক সে পারবে না দুইটা বেসিক যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে হবে ওই বিন্দুতে প্লাস ওয়ান কলম্ব চার্জ রাখব আর প্লাস চার্জ হলে বাইরের দিকে মাইনাস চার্জ হলে ভিতরের দিকে যার কাছে এই দুইটা বেসিক আছে সে প্রাবল্যের সব অঙ্ক পারবে একদম প্রত্যেকটা অঙ্ক সে পারবে প্রাবল্যের কোন অঙ্কে সে আটকাবে না ইনশাল্লাহ সে এই দুইটা বেসিক একদম সবসময় মাথায় রাখবে তাহলে চলো এই দুইটা বেসিককে ভিত্তি করে আমরা এই অঙ্কটা সলভ করব এবং এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা নাইনটি পারসেন্ট নব্বই পার্সেন্ট পরীক্ষায় যদি কোনো প্রশ্ন আসে এ ধরনের প্রশ্ন আসবে প্রাবল্য থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে এই প্রশ্নটাই আসবে যে এইরকম একটা বিন্দু দিয়ে এখানে প্রাবল্য কত তখন তোমাকে যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলেছে ওখানে প্লাস ওয়ান কলম্বো চার্জ রাখতে হবে প্লাস চার্জ হলে বাইরের দিকে মাইনাস চার্জ হলে ভিতর দিকে এটা হচ্ছে প্রাবল্যের দিকটা আমরা এখন দেখব সো বেসিক দুইটা লিখা শেষ ওকে তাহলে আসো আমরা একটু করে তোমাদেরকে দেখাই ওকে এই বেলায় দেখো তাহলে আমরা কি করব এখন আমরা 
सल्यूशन करब सल्यूशन सल्यूशन देखो सल्यूशन सल्यूशन हमरा प्रथमे सी बिंदु ते एकटा प्लस 1 कोलंब चार्ज रखे दिबो 1 प्लस 1 कोलंब चार्ज रखे दिबो प्लस 1 कोलंब चार्ज प्लस 1 कोलंब नॉट माइक्रो प्लस 1 कोलंब ऑलवेज प्लस 1 कोलंब चार्ज रखे दिबो ठीक अच्छा राखलम ओके ভালো কথা সুন্দর কথা নাইস কথা এবার কি করতে হবে এবার আমাদেরকে একটা প্রাবল্যের দিক দিতে হবে তাহলে দেখো প্রথমত এ প্লাস 2 কুলম্ব প্লাস 2 মাইক্রো কুলম্ব চার্জ এই কিউ চার্জটা এখানে রাখা প্লাস 1 কুলম্ব চার্জকে কি করবে প্লাস 1 কুলম্ব চার্জকে বিকর্ষণ করবে তো এই ক্ষেত্রে প্রাবল্যের দিক কোন দিকে হবে তা আমরা ওই প্লাস 1 কুলম্ব চার্জকে রাখলাম কিন্তু ওর জন্য কোনো প্রাবল্য হিসাব করব না ওর উপর প্রাবল্য হিসাব করব ওর জন্য না ওর উপর তাহলে ওর উপর এই চার্জটা কোন দিকে বল দিবে এটার উপরে এটার উপর ওর উপর এই চার্জটা এই চার্জটা কোন দিকে বল দিবে এই যে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ এই প্লাস চার্জ এই প্লাস চার্জকে বিকর্ষণ করে দূরে ঠেলে দিবে আরে बेटा যা যা দূরে যা যা একে বলবে এ প্লাস চার্জ একে বলবে দূরে দূরে ঠেলে দিবে তাহলে বিকর্ষণ করে দিকে ঠেলে দিবে এই কথাই আমি বলেছি আমি একটু আগে বলেছি প্রাবল্যের দিক কোন দিকে হবে প্লাস চার্জ হলে বাইরের দিকে হবে কেন কারণ প্লাস চার্জ অন্য একটা প্লাস চার্জকে অন্য একটা প্লাস 1 কোলম্ব চার্জকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয় এই যে বাইরের দিকে ঠেলে তাই প্লাস চার্জ হলে বাইরের দিকে আবার এখানে আছে মাইনাস 2 কোলম্ব তার মানে মাইনাস 2 মাইক্রো কোলম্ব চার্জ এই প্লাস 1 কে কি করবে কাছে টান বা আকর্ষণ করবে কারণ ও মাইনাস ও প্লাস তাহলে কি ভালোবাসা ভালোবাসাই সে তার দিকে টানবে আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রাবল্যের দিক ভিতরের দিকে অর্থাৎ ওই চার্জের দিকে ভিতরের দিকে বলতে ওই চার্জের দিকে তাহলে প্লাস চার্জ হলে প্রাবল্যের দিক বাইরের দিকে মাইনাস চার্জ হলে ভিতরের দিকে তাহলে আমরা প্রাবল্যের দিকগুলো দিয়ে দিলাম তাহলে এই হচ্ছে একটা প্রাবল্যের দিক এই হচ্ছে আরেকটা প্রাবল্যের দিক তাহলে আমরা এখন এই প্রাবল্যের দিকগুলোকে কি করব ভেক্টর ফর্মে আঁকব তাহলে পরীক্ষার খাতায় এভাবে আঁকব না এটা হচ্ছে বোঝার জন্য পরীক্ষার খাতায় ভেক্টর ফর্মে আঁকব কিভাবে আঁকব ভেক্টর ফর্মে তাহলে ভেক্টর ফর্মে কিভাবে আঁকা যায় ভেক্টর ফর্মে হচ্ছে শুধু এই জিনিসটা দেব এই জিনিসটা দেখাবো তাহলে আমি দেখাচ্ছি ভেক্টর ফর্মে কি ভাবে আঁকা যায় সেটা সো পরীক্ষার খাতায় কি চার্জ দিয়ে আঁকবো না পরীক্ষার খাতায় জাস্ট ভেক্টর ফর্মে আঁকবো তাহলে ভেক্টর ফর্মে দেখো ভালো করে এটা হচ্ছে এ বিন্দু একটা বিন্দু দিব এটা হচ্ছে বি বিন্দু একটা বিন্দু দিব এটা হচ্ছে সি বিন্দু একটা বিন্দু দিব দেন ভেক্টর ফর্মে একটা প্রাবল্য কাজ করবে এ থেকে সি থেকে বাইরের দিকে আরেকটা প্রাবল্য কাজ করবে সি থেকে বি এর দিকে হ্যাঁ ভিতরের দিকে সো ভেক্টর ফর্মে এইভাবে দেখাবো এই যে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভেক্টর ফর্ম ঠিক আছে ওকে এই তাহলে এটাকে আমরা চাইলে পরে মুছেও দিতে পারি বা এরকম রাফ করে দিতে পারি ওকে সমস্যা নাই সো এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর ফর্ম তো এটাকে আমরা বলবো একটা এটা হচ্ছে একটা প্রাবল্য ই এ এ এ বিন্দুর প্রাবল্য ই এ আর এটাকে বলবো বি বিন্দুর প্রাবল্য ই বি তাহলে এই প্রাবল্যটা হচ্ছে ই এ এই ভেক্টরটা হচ্ছে ই এ ভেক্টর এটা ই বি ভেক্টর এই একটা ভেক্টর এই একটা ভেক্টর এই একটা প্রাবল্য এই একটা প্রাবল্য এবং তাদের মধ্যবর্তী কোনটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে দেখো এটা যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণ 60 প্রত্যেকটা কোণ 60 তাহলে প্রত্যেকটা কোণ 60 হলে বাইরের কোণটা কত তাহলে বাইরের কোণটা 120 তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের ভিতরের কোণ যদি 60 হয় বাইরের কোণ 120 হবে তার মানে আমার ভিতরের কোণ 60 বাইরের কোণ 120 তাহলে দুইটা ভেক্টর আছে এবং তাদের মধ্যে ত্রিকোণ 120 দুইটা ভেক্টর তাদের মধ্যে ত্রিকোণ 120 দুইটা ভেক্টর তাদের মধ্যে ত্রিকোণ 120 তাহলে প্রাবল্য কত হবে দেখো এই সি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলেছে না তো সি বিন্দুতে কয়টা প্রাবল্য দুইটা প্রাবল্য একটা ই এ একটা ই বি সি বিন্দুতে কয়টা প্রাবল্য দুইটা প্রাবল্য একটা ই এ একটা ই বি দুইটা প্রাবল্য আছে কাজেই কোন একই বিন্দুতে দুইটা প্রাবল্য কাজ করলে লব্ধি নিতে হবে আমাকে এখানে লব্ধি প্রাবল্য বের করতে হবে সো লব্ধি লব্ধি প্রাবল্য বের করব লব্ধি প্রাবল্য ই নেট হবে আমাদের সামান্তরিক সূত্র রুট আওভার ই এ স্কোয়ার ই বি স্কোয়ার টু ইন্টু ই এ ইন্টু ই বি তারপরে কস তাদের মধ্যবর্তী কোন এটা হচ্ছে সামান্তরিক সূত্র এটা দিয়ে আমরা কি করব লব্ধি প্রাবল্য বের করব তাহলে ই এ স্কোয়ার ই বি স্কোয়ার টু ই এ ই বি কস একশো বিশ দুইটা ভেক্টর এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন এভাবে করে আমরা কি করব এভাবে করে লব্ধি প্রাবল্যটা বের করতে হবে সো পরীক্ষার খাতায় খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাগুলো খুবই মাথায় রাখবে পরীক্ষার খাতায় তুমি এই চিত্রটা আঁকবে আঁকার পর আবার ভেক্টর ফর্মটা আঁকবে 
অথবা তুমি এই চিত্র না আঁকলেও চলবে বাট ভ্যাক্টর ফর্ম আঁকতে হবে তোমাকে তাহলে পরীক্ষার খাতায় কেমন চিত্র আঁকবো বলো তো পরীক্ষার খাতায় চিত্র মাস্ট তবে কেমন চিত্র ভ্যাক্টর ফর্ম তোমাকে ভ্যাক্টর ফর্মটা দেখাতে হবে কোন ফর্মটা দেখাতে হবে ভ্যাক্টর ফর্মটা ভ্যাক্টর ফর্মটা কোনটা এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু বিন্দুগুলো আঁকবো আর ভ্যাক্টর সাইন দিব ভ্যাক্টর সাইন দিব ভ্যাক্টর সাইন দিব এটা হচ্ছে ভ্যাক্টর ফর্ম এবার ই এ স্কোয়ার ই বি স্কোয়ার টু ই এ ই বি কস সিক্সটি তাহলে তোমাকে কী বের করতে হবে ই এ বের করতে হবে আর কী বের করতে হবে ই এ বের করতে হবে ই বি বের করতে হবে এখন ই কেমনে বের করে প্রশ্ন হচ্ছে ই কেমনে বের করে ভাইয়া ই কেমনে বের করে দেখো ই কেমনে বের করে দেখাচ্ছি সবাই দেখো ই কেমনে বের করে কি দেওয়া আছে চার্জ দেওয়া আছে আর কি দেওয়া আছে আর ডিস্টেন্স দেওয়া আছে তাহলে চার্জ এবং ডিস্টেন্স দেওয়া থাকলে কি কি দেওয়া থাকলে চার্জ দেওয়া থাকলে আর দূরত্ব দেওয়া থাকলে তাহলে প্রাবল্যের সূত্র দেখে নাও প্রাবল্য ই সমান একটা কনস্ট্যান্ট আছে না ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসালোনার যেটাকে আমরা কে বলি কে দিব তারপরে চার্জের মানটা দিব তারপরে দূরত্বের বর্গ দিব এই কে কিউ বাই আর স্কোয়ার তাহলে কে এর মান কত যেমন আমরা যদি এ বিন্দুর কথা চিন্তা করি তাহলে এ বিন্দুর জন্য তাহলে এ বিন্দুর জন্য ই এ হবে কে এর মান কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এ বিন্দুতে চার্জ কত টু কুলম্ব আমরা শুধু এখানে মান নিব চার্জের মান নিব কারণ ধিক মাইনাস প্লাস নিব না কেন কারণ মাইনাস প্লাসের জন্যই তো তার ধিকটা চেঞ্জ হয়েছে তাই না এটা যে এই দিকে গেল এটা যে এই দিকে আসলো কিসের জন্য প্লাস মাইনাসের জন্য তো প্লাস মাইনাস তো আমি নিয়েই নিলাম প্লাস মাইনাসের উপর ভিত্তি করে তো আমি প্লাস মাইনাসের উপর ভিত্তি করে তো আমি ধিকটা নিয়েই নিলাম আমি তো প্লাস মাইনাসটা কাউন্ট করেই ফেললাম সো এখন আর প্লাস মাইনাস নিতে হবে না তাহলে এখানে শুধু চার্জের মান নিব শুধু মান নট ধিক তাহলে শুধু মানটা নিবা প্লাস মাইনাস নিব না আর কত আর হচ্ছে টু সেন্টিমিটার এটাকে অ্যাসা একোকে নিয়ে যাও ও চার্জের মান কিন্তু টু না টু ইন্টু টেন ইম্বার সিক্স দিতে হবে কেন কারণ আমার এখানে মাইক্রোকুলম লিক আছে আর দূরত্ব হচ্ছে টু ইন্টু টেন ইম্বার থ্রি দিতে হবে কারণ সেন টেন ইম্বার টু দিতে হবে কারণ সেন্টিমিটার আছে তাহলে আমার দূরত্ব আছে সেন্টিমিটারে তাই টেন ইম্বার্স টু দিলাম চার্জ আছে মাইক্রোকুলম্বে তাই কি দিলাম টেন ইম্বার সিক্স দিলাম সো কে কিউ ডি বা আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ বিন্দুর প্রাবল্য সিমিলারলি বি বিন্দুর প্রাবল্য হবে একদম সেম ওয়াও ভাইয়া একদম সেম হবে কেন একদম সেম হবে কারণ বলছি কারণ আমার চার্জের মানটা সেম ওই প্লাস মাইনাস তো নিব না প্লাস মাইনাস না নিলে চার্জের মান সেম আবার ডিস্টেন্সও সেম কেন ডিস্টেন্স সেম সমবাহু ত্রিভুজ তাহলে সমবাহু ত্রিভুজ হলে এবং চার্জের মান সেম হলে তাহলে প্রাবল্য সেম হবে আর প্রাবল্য সেম হলে তাহলে আমার এখানে দুইটা ইয়ে লেখার দরকার নাই তাহলে একটা ইয়ে লিখে সবগুলোকে করলে আমার অ্যান্সার আসবে ইয়ে আমার অ্যান্সারটাও আসবে ইয়ে তাহলে আমার এক্ষেত্রে অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে ইয়ে ওই যেটা আসছে সেটা অ্যান্সার ঠিক আছে এখান থেকে আমি সিকিউ একটা শর্টকাট বের করে দিব তোমাদেরকে এখান থেকে এম সিকিউর একটা শর্টকাট তোমাদেরকে বের করে দিব তোমরা এখনই বুঝতে পারবে এম সিকিউ একটা শর্টকাট তোমাদেরকে দিব ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে একটা এমসিকিউ শর্টকাট তোমাদেরকে এখন দিব সবাই দেখো এমসিকিউ শর্টকাট এখান থেকে এমসিকিউ একটা শর্টকাট তোমাদেরকে দিব সবাই একটু ভালো করে খেয়াল করো যদি পরীক্ষায় এই ধরনের অঙ্কগুলো আসে তাহলে এমসিকিউ শর্টকাট এমসিকিউতে যদিও খুব কম আসে ভার্সিটিতে এডমিশনে ভালো করতে হলে কী করতে হবে তাহলে একটা শর্টকাট লিখো সবাই এই ধরনের ম্যাথ অনেকগুলো শর্টকাট দেওয়া যায় তো একটা একটা করে শর্টকাট দিচ্ছি সবাই একটু লিখবে দেখো শর্টকাটটা তাহলে শর্টকাটটা কি শর্টকাটটা হচ্ছে তোমাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে যদি সি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলে এখানে যদি প্লাস কিউ থাকে এখানে যদি মাইনাস কিউ থাকে এটা হচ্ছে এক নম্বর শর্ত আর এটা যদি সমবাহ ত্রিভুজ হয় দুই নম্বর শর্ত তাহলে দুইটা শর্ত পূরণ হইতে হবে একটা হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ হতে হবে অন্যতাই হবে না আর একটা হচ্ছে চার্জের মান দুইটাকে কি হতে হবে সমান হতে হবে 
দিকে বিপরীত হতে হবে কিনা এটা নিয়ে বলছি চার্জ দুটাকে সমান হতে হবে তাহলে চার্জ দয় চার্জ দয়ের মান সমান মান সমান হতে হবে এবার মান সমান হলে দুইটা কেস ঘটবে এখানে যদি মান সমান হয় দুইটা সিনারিও আসবে এখানে দুইটাই প্লাস কিউ হতে পারে অথবা একটা মাইনাস কিউ একটা প্লাস কিউ হতে পারে যেমন এখানে একটা মাইনাস কি একটা প্লাস কিউ অথবা দুইটাই প্লাস কিউ হতে পারে কিন্তু সমবাহ ত্রিভুজ হতে হবে এটা মাস্ট এমন চার্জদের মান সমান হতে হবে কিউ কিউ হতে হবে কিউ কিউ হতে হবে যদি দুইটাই প্লাস কিউ হয় তাহলে প্রাবল্যের মানটা কত যদি দুইটাই প্লাস কিউ হয় সেই ক্ষেত্রে প্রাবল্যের মানটা হবে রুট থ্রি ইন্টু একজনের প্রাবল্য যে কোনো একজনের প্রাবল্য যে কোনো একজনের প্রাবল্য যে কোনো একজন আর যদি একটা প্লাস একটা মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে প্রাবল্য হবে শুধুমাত্র যে কোনো একজন যে কোনো একজনের প্রাবল্য তাহলে একটা প্লাস কিউ একটা প্লাস দুইটাই যদি প্লাস কিউ হয় প্লাস প্লাস তাহলে প্রাবল্য হবে রুট থ্রি ইন্টু যে কোনো একজন একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে প্রাবল্য হবে যে কোনো একজন তাহলে যে কোনো একজনের প্রাবল্য বের করতে পারলে অ্যান্সার শেষ আবার যে কোনো একজনের প্রাবল্য কেমনে বের করে একদম সহজ যে কোনো একজনের প্রাবল্য হবে সুতরাং আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে কোনো একজনের প্রাবল্য হবে কে তারপর চার্জের মান ডিভাইড বাই দূরত্ব স্কোয়ার কে চার্জের মান ডিভাইড বাই দূরত্ব স্কোয়ার যে কোনো একজনের প্রাবল্য তার মানে আমার যদি দুটাই প্লাস হয় দুটা চার্জে যদি প্লাস হয় সেক্ষেত্রে হবে রুট থ্রি ইন্টু যে কোনো একজনের প্রাবল্য আর যদি আমার আর যদি আমার একটা প্লাস একটা মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে আমার প্রাবল্য হবে শুধুমাত্র যে কোনো একজনের প্রাবল্য সে এই শর্টকাটগুলো তোমার পরীক্ষায় কি যে কাজে দিবে এম সি কিউতে টুকুর হয়ে যাবা তুমি একবার কি যে কাজে দিবে এটা বলার মতো না খুবই খুবই কাজে দিবে এই এগুলো একটু সবাই ভালো করে ইয়ে করবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সবাই আমাদের ক্লাসগুলো একটু শেয়ার করবে ফ্রেন্ডদেরকে বলবে ফ্রেন্ডদেরকে তোমরা বলো না এই ক্লাসের কথা এগুলো কিন্তু খুবই দরকারি ক্লাস যা যা পরীক্ষা আসবে এক্স্যাক্টলি তাই পড়ানো হচ্ছে পরীক্ষার বাইরের কিছু পড়ানো হচ্ছে না পরীক্ষায় যা আসবে হুবু তাই পড়াচ্ছি এখান থেকে ইনশাল্লাহ পরীক্ষায় চলে আসবে ঠিক আছে ওকে এরপরে চলে যাব বিভবে বিভবেরও কিছু শর্টকাট দেখাবো বিভবের অনেক শর্টকাট আছে বিভবের কিছু শর্টকাট দেখ ও বিভবে না বিভবে যাওয়ার আগে প্রাবলের আরেকটু কাজ বাকি আছে আরেকটা ম্যাথ বাকি আছে প্রাবলের দেখো একেবারে যা যা পড়াচ্ছি পরীক্ষা এগুলাই আসবে এবং তুমি এভাবেই করবে অঙ্কগুলো এরপরে আসো আরেকটা ম্যাথ আসে সেটা হচ্ছে এখানে একটা চার্জ দেওয়া হয় মনে করো প্লাস কিউ ওয়ান এখানে একটা চার্জ দেওয়া হয় মনে করো প্লাস কিউ টু দুইটাই প্লাস দুইটা প্লাস চার্জ দেওয়া হয় অথবা দুইটাই মাইনাস দেওয়া হয় ঠিক প্রশ্ন করে তাদের মাঝখানে একটা ডিস্টেন্স দিয়ে দেওয়া হয় যে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ডি প্রশ্ন করে কোথায় একটা চার্জকে রাখলে সে কোনো বল অনুভব করবে না কোথায় একটা চার্জকে রাখলে সে কোনো বল অনুভব করবে না তাহলে মাঝখানে কোথায় বল অনুভব করবে না তো বল অনুভব কেন করবে না মাঝখানে একটা চার্জ রাখলাম এই চার্জকে এই যে বলে বিকর্ষণ করবে এ যদি সেম বলে বিকর্ষণ করে তখনই সে বল অনুভব করবে না তাহলে সে বল অনুভব করবে না যদি সেম বলে বিকর্ষণ করে ও এদিকে ঠেলে দিবে ও এদিকে ঠেলে দিবে আরও এদিকে ঠেলে দিবে তাহলে তুমি যদি কাউকে সমান বলে দুই দিকে টানো তুমি যদি কাউকে সমান বলে সমান বলে দুই দিকে টানো তাহলে তুমি কোনো বল অনুভব করবে না কারণ কি এদিকের বল এদিকের বলকে ক্যান্সেল করবে তাহলে মাঝখানে কোথায় বল অনুভব করবে না এ ধরনের প্রশ্ন যদি করে তাহলে অ্যান্সারের ক্ষেত্রে আমরা দুটা বলকে সমান ধরে নিই অর্থাৎ এই এটার বল এবং এটার বলকে সমান ধরে নিই অথবা প্রাবল্যকে আমরা সমান ধরে নিই দুটার প্রাবল্যকে সমান ধরে নিই তাহলে প্রাবল্য ই ওয়ান সমান প্রাবল্য ই টু আর প্রাবল্য সমান কি একটু আগেই বলেছি কে তারপর হচ্ছে কিউ ওয়ান ডেট বাই আর ওয়ান স্কোয়ার কে কিউ টু ডেট বাই আর টু স্কোয়ার এরপরে আমরা কিভাবে শর্টকাটে করতে পারি এই অঙ্কটা শর্টকাটটাও দেখে দিচ্ছি শর্টকাটে করতে গেলে কে এবং কে চলে যাবে আমরা রুট করে দিব ওই পক্ষকে রুট করে দিলে রুট ওভার কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান রুট করে দিলে রুট ওভার কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর টু হয়ে যাবে প্রশ্ন করবে মাঝখানে কোথায় এখানে আর ওয়ান কি আর আর টু কি আর ওয়ান হচ্ছে প্রথমের ডিসটেন্সটা আর টু হচ্ছে কিউ টু থেকে ডিস্টেন্সটা আর কিউ ওয়ান থেকে ডিস্টেন্স আর ওয়ান কিউ টু থেকে ডিস্টেন্স আর টু তোমাকে আর ওয়ানও দেওয়া নাই আর টুও দেওয়া নাই কথা বুঝে নিও 
আর ওয়ানও দেওয়া নাই আর টুও দেওয়া নাই তাই তুমি আর ওয়ানকে এক্স ধরবে আর ওয়ান সমান এক্স আর আর টুকে তুমি বলবে ডি মাইনাস এক্স এটা যদি এক্স হয় তাহলে বাকিটা হবে ডি মাইনাস এক্স এই এক্স তোমাকে বের করতে বলেছে তাহলে তোমাকে এক্স বের করতে বলেছে তাহলে আমি আর ওয়ানের জায়গায় লিখব এক্স আর টুয়ের জায়গায় লিখবো ডি মাইনাস এক্স তাহলে আমি লিখলাম তোমরাও লিখো এটা এক্স লিখো আর পরের লাইনে লিখো ডি মাইনাস এক্স আচ্ছা এখনও শেষ হয় নাই এম সি কিউর শর্টকাটটা দেখাবো এই এদিকে তার জায়গা নেই এই পাশে লিখছি তোমরা এই পাশে লিখো ওই পাশে আর জায়গা নেই তাই এই পাশে লিখছি দেখো তাহলে এবার আসো এবার হচ্ছে আমরা এই ডি মাইনাস এক্সকে উপরে নিয়ে আসবো এটাকে নিচে নিয়ে যাব তাহলে ডি মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স সমান কিউ টু ডিভাইড বাই কিউ ওয়ান তারপরে রুট করে দিব রুট ওভার কিউ ওয়ানকে নিচে নিয়ে গেলাম তারপরে কি হয় তারপরে ডি বাই এক্স মাইনাস ওয়ান সমান কিউ টু বাই কিউ ওয়ান ওকে আচ্ছা তারপরে কি করব আমার তো এক্স লাগবে আমি এক্স বের করে ট্রাই করছি তাহলে ডি বাই এক্সকে রেখে ওয়ান কই পাশে পাঠাই দিব তাহলে রুট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান আমি একটা শর্টকাট বের করে দিচ্ছি তোমাদেরকে একটা শর্টকাট বের করে দিবে এই শর্টকাট দিয়ে তোমরা অঙ্কটা করবে তাহলে রুট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান প্লাস ওয়ান স্টিল নাম ডি বাই এক্স পেয়েছি তাহলে এক্স হবে কি এক্স হবে আর জায়গা নেই এক্স হবে কি আমার এক্স হবে উপরে নিয়ে গেলাম আর এই পুরো জিনিসটাকে নিচে নিয়ে আসলাম তাহলে ডি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান প্লাস ওয়ান একটা জটিল সূত্র আমি সেই জন্য প্রুফটা দিয়েছি সূত্রটা ফাইনালি পেয়েছি সূত্রটা আবার এখানে লিখে দিচ্ছি আমার জায়গা নেই সেই জন্য ফাইনালি সূত্রটা লিখে দিচ্ছি এক্স ইস ইকুয়াল টু ডি তাকে ভাগ করে দিব রুট ওভার ওয়ান প্লাস রুট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান দিয়ে এটাই হচ্ছে আমার সূত্র এক্স বের করার একবার হয়ে যাবে বাট সূত্রটা মুখস্থ করানোর আগে প্রতিপাদন বা প্রমাণটা দিয়ে দিয়েছি এটা দিয়ে তোমরা একেবারে সরাসরি করতে পারবে ওকে একেবারে সরাসরি করতে পারবে দেখো তো সবাই বুঝতে পেরেছো কি না দেখো তো সবাই বুঝতে পেরেছো কি না ও নিচের লাইন দেখা যাচ্ছে না না ওকে ঠিক আছে তাহলে আমার সূত্রটা একটু মাথায় রাখা এখন আমরা অঙ্কটা দেখাবো তোমাদেরকে অঙ্কটা অঙ্ক দেখালে শর্টকাট অঙ্ক তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কতটা মজা শর্টকাট দেখাবো এখন শর্টকাট অঙ্কটা করব তখনই বুঝতে পারবে কতটা মজা ঠিক আছে ভাইয়া তাহলে লিখা শেষ আশা করি ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো শর্টকাট দিয়ে অঙ্কটা করতে কতটা মজা হয় তুমি জাস্ট দেখবে পরীক্ষায় এম সিকিউতে আসবে এটা তো সিকিউতে আসবে সিকিউতে আসলে তো এভাবে করব আর এম সিকিউতে আসলে সরাসরি করব সিকিউতে আসলে ভেঙে ভেঙে করব এম সিকিউতে আসলে সরাসরি করব তাহলে এবার দেখো তো তিনটা প্রশ্ন দিচ্ছি তোমরা সবাই করবে তিনটা প্রশ্ন দিচ্ছি একটা প্রশ্নের জন্য দশ সেকেন্ড করে দশ সেকেন্ডের মধ্যে করতে হবে ক্যালকুলেটর হাতে নাও সবাই ক্যালকুলেটর হাতে নাও দশ সেকেন্ডের মধ্যে করতে হবে ক্যালকুলেটর ছাড়াও করতে পারো দশ সেকেন্ডের মধ্যে সবাইকে করতে হবে এক নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে এক নাম্বার প্রশ্ন ভালো করে খেয়াল করো মাইনাস টু কুলম্ব মাইনাস টু কুলম্ব এখন বলেছে কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে আমার প্রশ্নগুলো কমন প্রশ্ন কিন্তু কমন কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে প্রশ্ন কিন্তু সবার জন্য কমন এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস দিলাম কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে মাঝখানে ডিস্টেন্সটা দেওয়া আছে ওয়ান মিটার তারপরে দেখো এখানে প্লাস ফোর এখানেও প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস থ্রি মাঝখানে ডিস্টেন্স দেওয়া আছে ফাইভ সেন্টিমিটার তিন নম্বর এখানে দেওয়া আছে মাইনাস এইট আর এখানে দেওয়া আছে প্লাস ফোর এটা প্লাস এইট এটা মাইনাস এটা প্লাস ফোর এটা মাইনাস এইট মাঝখানে ডিস্টেন্স দেওয়া আছে টেন মিটার কোথায় প্রাবল্য শূন্য হবে দেখি খুব দ্রুত করো করে আমাকে বলো শর্টকাট দিয়ে করবে শর্টকাট দিয়ে করে বলো কত আসে
হ্যাঁ ভেরি গুড একটা ভালো প্রশ্ন ভালো অ্যান্সার দিয়েছে তাহলে দেখো যদি দুইটা চার্জের মান সমান হয়ে যায় সমান তাহলে একদম এটা করার দরকার নাই চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবা দুইটা চার্জের মান যদি সমান হয় এই দুইটা মান যদি সমান হয় তখন টিক মাঝখানে একদম টিক মাঝখানে কী হবে প্রাবল্য শূন্য হবে দুইটা চার্জের মান সমান হলে টিক মাঝখানে তার মানে এটা হবে জিরো মিটার তাহলে এটার অ্যান্সার হবে এটার অ্যান্সার কত এটার অ্যান্সার হচ্ছে জিরো মিটার তাহলে এক্স ইস ইকুয়াল টু জিরো মিটার আর যদি একটা প্লাস একটা মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে দেখো কি হবে একটা মাইনাস আছে একটা প্লাস আছে তাহলে মাঝখানে কোনো একটা যদি প্লাস ওয়ান কোলম্বো চার্জ রাখি আমি তো আগেই বলেছি যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করব সেই বিন্দুতে প্লাস ওয়ান কোলম্বো চার্জ রাখবো তাহলে মাইনাস চার্জ তাকে কী করবে মাইনাস চার্জ তাকে আকর্ষণ করবে আর প্লাস চার্জ তাকে বিকর্ষণ করে দিকে ঠেলে দিবে ফলে এই প্লাস ওয়ান কোলম্বো চার্জটা এই দিকে চলে আসবে ফলে এখানে কোথাও শূন্য হবে না এখানে এই পাশে কোথাও শূন্য হবে না তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে কিন্তু প্রাবল্য শূন্য হবে না তাহলে এক্ষেত্রে এক্স পাওয়া যাবে না প্রাবল্য শূন্য হবে না মাঝখানে কোথাও প্রাবল্য শূন্য হবে না একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে মাঝখানে কোথাও প্রাবল্য শূন্য হবে না একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে মাঝখানে কোথাও প্রাবল্য শূন্য হবে না এবার আসো আমাদের শর্টকাট অ্যাপ্লাই করার পালা এটা করব একটা প্লাস ফোর কলম্ব একটা প্লাস থ্রি কলম্ব তাহলে চার্জের মান ভিন্ন ফলে ঠিক মাঝখানে হবে না আচ্ছা যদি ভিন্ন হয় চার্জের মান ঠিক মাঝখানে না হয় তাহলে এক্স ইস ইকুয়াল টু প্রথমে ডি বসাবো তারপরে রুট ওভার প্রথমে ডি বসাবো তারপর ওয়ান প্লাস রুট ওভার কিউ টু বাই কিউ ওয়ান তাহলে কত আসে তাহলে দেখো ভালো করে ডি এর মান কত ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে ফাইভ ইন্টু টেন ইম্বার্স টু মিটারে নিয়ে গেলাম ওয়ান প্লাস চার্জের মান একটা ফোর আর একটা কত এই তো ভালো কথা কিউ টু কে আর কিউ ওয়ান কে ভেরি গুড কোয়েশন কিউ টু কে আর কিউ ওয়ান কে কাকে কিউ টু ধরবো কাকে কিউ ওয়ান ধরবো যার কাছ থেকে এক্স ধরবো যার কাছ থেকে ডিস্টেন্স এক্স বলবো তাকে কিউ ওয়ান বলবো আর যার কাছ থেকে ডিস্টেন্স এক্স ধরবো না এর কাছ থেকে এক্স ডিস্টেন্স আর এর কাছ থেকে ডি মাইনাস এক্স তাই না তো যার কাছ থেকে ডিস্টেন্স এক্স ধরবো তাকে কিউ ওয়ান বলবো আর বাকিটাকে কিউ টু বলবো তাহলে তুমি যা কিচ্ছে তাকে কিউ ওয়ান ধরতে পারবা যাকে কিউ ওয়ান ধরবা তার কাছ থেকে ডিস্টেন্স হবে তাহলে আমরা মনে করো আমরা ফোর কে কিউ টু ধরলাম থ্রি কে কিউ ওয়ান বললাম তাহলে আমাদের কিউ টু কে ফোর কিউ ওয়ান কে থ্রি তাহলে আমার আমরা যে অ্যান্সারটা পাবো সে অ্যান্সারটা কার কাছ থেকে হবে সে অ্যান্সারটা হবে থ্রি কুলম্ব থেকে আমরা কাকে কিউ ওয়ান ধরেছি থ্রি কে কিউ ওয়ান ধরেছি কাকে কিউ টু ধরেছি ফোর কে কিউ টু ধরেছি তো যাকে কিউ ওয়ান ধরবো তার কাছ থেকে এক্স পাবো তাহলে আমাদের এক্সটা পাবো কিউ ওয়ান থেকে বা থ্রি থেকে যাকে কিউ ওয়ান ধরবো তার কাছ থেকে এক্স পাবো আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে অ্যান্সার কত আসে বের করবা অ্যান্সার যেটা আসবে থ্রি কুলম্ব চার্জ থেকে এত সেন্টিমিটার দূরে অথবা এত মিটার দূরে আমার কি হবে প্রাবল্য শূন্য হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে বিভবের একটা ম্যাথ দেখাবো বিভবের একটা ম্যাথ দেখি আজকে ক্লাসটা শেষ করবো আমাদের প্রায় শেষের দিকে বিভবের একটা ম্যাথ বাকি আছে দেখো বিভবের একটা ম্যাথ দেখাবো সো এই ধরনের অঙ্কগুলো একদম শর্টকাটে করা যাবে এই শর্টকাটটা মাথায় রাখবা সেই কাজে দিবে শর্টকাটটা সবাই মাথায় রাখবা সেই কাজে দিবে এক্স ইস ইকুয়াল টু ডি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস কিউ টু বাই কিউ ওয়ান এখানে কিউ ওয়ান কে আর কিউ টু কে যার কাছ থেকে যার কাছ থেকে এক্স নিব সে হচ্ছে কিউ ওয়ান অলওয়েজ আচ্ছা লাস্ট হচ্ছে প্রাব বিভবের অঙ্ক বিভবের একটা এম সি কিউ পয়েন্ট দেখাবো এম সি কিউতে আসে পরীক্ষায় খুবই চমৎকার প্রশ্ন তোমাকে এই ধরনের একটি স্কোয়ার দিয়ে দিবে তোমাকে এই ধরনের একটা বর্গক্ষেত্র দিয়ে দিবে বর্গক্ষেত্র দেওয়ার পরে বর্গক্ষেত্রের চার কোনায় চারটা চার্জ থাকবে ঠিক আছে ওকে চার কোনায় চারটা চার্জ দিয়ে বর্গক্ষেত্র ভালো করে খেয়াল করো চার কোনায় চার্জটা চারটা চার্জ দিবে আচ্ছা তারপর বলবে মাঝখানে একটা কি আছে চার্জ আছে মাঝখানে একটা বিন্দু আছে আর কি একটা বিন্দু মাঝখানে একটা বিন্দু আছে ও এখানে মনে করো কিউ ওয়ান দিল এখানে মনে করো কিউ টু দিল এখানে মনে করো কিউ থ্রি দিল এখানে মনে করো কিউ ফোর দিল বলল তোমাকে কিউ ওয়ানটা দেওয়া থাকবে ফর এক্সাম্পল কিউ ওয়ানটা তোমাকে দেওয়া থাকবে কিউ টু দেওয়া থাকবে কিউ থ্রি দেওয়া থাকবে কিউ ফোর তোমাকে দেওয়া থাকবে না কিউ ফোর তোমাকে বের করতে হবে কি বলা থাকবে বলবে যে কিউ ফোর কত হলে ও বিন্দুতে বিভব শূন্য হবে বিভবের প্রশ্নগুলো এমনই হয় তো কনসেপ্টটা বুঝতে হবে বিভব শূন্য হবে তোমাকে প্রশ্ন করবে বিভব শূন্য হবে 
तो तुम्हें कन्सेप्ट बुझते हैं चलो कन्सेप्ट एक भलोक बुझे नहीं कन्सेप्ट हे जे बिंदुते विभव बेर करते बोल कथा भलोक बुझे नियो जे बिंदुते विभव बेर करते बोल चार्ज थी से बिंदुर डिस्टेंस टाइब से बिंदुर डिस्टेंस टाइम बोलो आर तेल विभव बी इज इक्ल टू हे मना करो यून चार्जर जो विभव तेल भि ओन किन चार्जर जो विभव किन चार्जर जो ओ बिंदुते विभव जेटा के भि ओन बोल भि ओन के के मानी ध्रुवक तपर ओ चार्जर मान एवं ओ डिस्टेंसर मान तेल किन चार्जर जो विभव है किन एवं जे बिंदुते विभव बेर करते हुए तरह दूरत अनुरूप भावे किऊ टू चार्जर जो है भि टू के किऊ टू बर अनुरूप भावे भि थ्री है के किऊ थ्री बर अनुरूप भावे भि फोर है के किऊ फोर बर सब क्षेत्र आर निलें क्या एक क्षेत्र आठटा सेम बर्ग क्षेत्र बोले जो आर सेम ना आर ओन आर टू आर थ्री आर फोर निब और आर जो सेम है सब सेम निब तरपर किऊ फोर कत हम विभव शून्य है तेल ओ बिंदुते कयजन विभव क्च करते चारजुन विभव क्च करते विभव स्केलार चारजुन विभव क्च करते सूतरा बोल ओ बिंदुते चारजुन विभव क्च कर लब्धि विभव हमें कि बोलब ओ बिंदुते लब्धि विभव तेल बी ओ समान बी ओन भि टू भि थ्री बी फोर सबग जुग है कारण ये स्केलार राशि ये क्योंकि वैक्टर ना स्केलार राशि तबग जुग है एबंधा सबग जुग दीब एक क्षेत्र में के के कमन निब तेल थक ओन बर ओन किऊ टू बर टू किऊ थ्री बर थ्री किऊ फोर बर फोर एन ओ बिंदुते लब्धि विभव का शून्य है बोलते जो ओ बिंदुते विभव का शून्य है तेल ओ बिंदुते विभव जगह शून्य बसा ओ बिंदुते विभव जगह शून्य बसाले मानगुल्ला पे जा तो क्षेत्र शर्टकाटा कि एक क्षेत्र में शर्टकाट्ट हो जदि सबग दूरत सेम है और सबग सेम है तेल क्य करते के कमन नीते के बर तक हमारे थके कि किऊन किऊ टू किऊ थ्री किऊ फोर समान जिरो के बर के पास गुण कर ले जिरो तक हम पाई किऊन किऊ टू किऊ थ्री किऊ फोर ए चार्ट जुगफल शून्य तम शर्टकाटा हे जखने के बोल जो ओ बिंदुते विभव शून्य है कत चार्जर जो जे चार्जगुल आ सबग के जो कर शून्य लिखब तेल जो चार्ज देवा थक सबग के जो करब जो कर शून्य लिखब शून्य लिखले किऊ फोर बैर आसमन फर एक्साम्पल जी तुम्हें एक दी तेल तुम्हें एक बोलो मना करो तुम्हें तीनटे चार्जर मान दिए दिल एट एट फोर एट माइनस टेन किऊ फोर कत तो तुम्हार का जो कर शून्य करा तेल देखो एट प्लस फोर माइनस टेन प्लस किऊ फोर समान शून्य तेल किऊ फोर समान है कत बारो बारो थे दुई गई और पास गेले माइनस टू तेल ये माइनस टू सबग जुग कर देखो जान जिरो है तमानी जो हम ओ बिंदुते प्राबल्य शून्य है कत चार्जर जो सबग जुग कर जिरो कर दिव एट हमारे शर्टकाटा ये हमारे शर्टकाट मजान जुग कर जिरो कर देव ये हमारे शर्टकाट ओके ठीक है जिसगल एक माथे रखते हैं ठीक है ठीक है तेल सबाई भलो थक सुस्था हाफिज